Mira esto, ¿has probado los tostones? Te voy a enseñar a hacerlos perfectos y crujientes sin freír. Para hacer el tostón vamos a utilizar plátano verde. Escucha cómo te va a quedar. Quedan súper crujientes y mega buenos. Los vamos a hacer en el horno, en la sartén y también te voy a decir cómo hacerlos en el air fryer. Y además te voy a decir mi salsa súper secreta mega buena. No se la digas a nadie. Súper fáciles, muy económicos y mega buenos. Suscríbete que empezamos ya. Para hacer estos tostones necesitamos plátanos que estén completamente verdes, como estos. Para abrirlos, con mucho cuidado, elimina los extremos. Y luego con el cuchillo, haz una abertura vertical a través del plátano. Y luego con fuerza retira la cáscara o piel y con cuidado que no se te venga el plátano en la piel. Por cada plátano te salen unos 5 tostones, así que considera hacer varios plátanos o te vas a quedar con ganas de seguir comiendo. Vas a picar cada plátano en ruedas del tamaño de dos dedos aproximadamente. Es un buen tamaño para que salgan grandes, porque del tamaño de un dedo te van a salir muy pequeños y de tres también se puede, pero a veces se rompen, entonces me quedo con dos dedos. Así yo me aseguro que te van a salir bellísimos. Una vez cortados los pones en un bol y le agregas aceite de oliva. No creas que es mucho, son como dos cucharadas, pero esta botella es súper tacaña con el aceite y la amo precisamente por eso. <risa> Agrego sal y los mezclo muy bien. Debes mezclarlos tratando de que se impregnen con la sal y la mezquindad de aceite que le agregué. <risa> También puedes agregarlo masajeando con la mano. Y una vez listos los vamos a cocinar. Levante la mano mi gente del air fryer. Si tienes un airfryer, coloca cada pedacito en tu bandeja sin pegarlos y montarlos encima de otro. Bueno, los puedes pegar, pero no montarlos encima del otro. Eso va a permitir que se doren por todos lados y no tengas que estarlos moviendo. Seguramente tu airfryer es más grande y te caben todos en la misma bandeja. Los vas a cocinar entre 7 y 8 minutos hasta que los veas blandos. Eres más de horno, entonces esto es contigo. Los pongo en una bandeja engrasada o con un mat de silicón y los voy a llevar al horno por 15 minutos. Y si eres más de tipo sartén, entonces colócalos en la sartén y cocina por todos lados. Y para darles un calor de horno, cocínalos tapados hasta que veas que están suaves. Una vez cocidos y suaves, te deben quedar así. Vamos a hacer los tostones. Para este procedimiento puedes utilizar dos platos o dos tablas como lo estoy haciendo yo, forradas con plástico para que no se te pegue. Pon entre las dos tablas un trozo de plátano y lo vas a presionar bien fuerte. Lo suficiente para que se aplaste, pero no demasiado para que no se rompan. Después que hagas el tercero o el cuarto, estoy segura que te van a salir perfectos. Repite este procedimiento con cada uno y con mucho cuidado para que no se te rompan. Que inclusive despegarlos del plástico, tienes que hacerlo con mucho cuidado o mira, a mí se me acaba de romper un poquito. Por eso es importantísimo el plástico. A mí este tamaño de dos dedos me parece súper bien porque todavía puedes ponerle un relleno por encima para comerlo como una tostada o un patacón. Y te estarás preguntando, ¿qué es un patacón? En Venezuela, en Maracaibo, hacen un sándwich con dos tostones. Le ponen en el centro el relleno, que por lo general es carne mechada, aguacate, queso, es mega buenísimo. Y lo hacen entre dos tostones como estos. Bueno, ahora sí ya tengo todos mis tostones listos. Ahora vamos con la parte secreta de este video, mi salsa secreta de ajo. Es facilita, agrega en un bol agua, vas a macerar ajo con perejil o con cilantro y se los vas a agregar a esta agua y le vas a agregar el toque final de vinagre. Con esta salsa te van a quedar más que mega buenos. Agrega también sal y vas a mezclar todo esto muy bien hasta que se convierta en una salsa. Pruébala antes y verifica que la sal esté correcta. Y una vez que está bien mezclada, en esta maravillosa salsa vas a mojar cada uno de los tostones uno por uno por ambos lados. Que se impregnen bien de esta salsa. Que esto los hará irresistible y además el vinagre te va a ayudar a que estén mucho más crujientes. Si gustas también puedes agregarle unas gotas de aceite de oliva a la salsa secreta. No le cuentes a nadie de mi salsa secreta. Seguro tus amigos te van a preguntar ¿Cómo hiciste este tostón? Pero tú, muere callado. Son dos tostones completamente distintos, los que haces solamente agregándole sal y los que haces con esta mega salsa. Más que una salsa, a esto en Venezuela se le llama mojo y este mojito también lo puedes usar en papas fritas, fritas a nuestro estilo, o sea, horneadas. Ya los tengo listos, ahora vamos a cocinarlos de nuevo. Llévalos a tu bandeja del air fryer y los vas a cocinar 8 a 10 minutos. Aquí sí los puedes poner encima del otro ligeramente. 
En el horno los vas a cocinar 15 a 20 minutos y en la sartén a fuego lento hasta que los veas tostados. No los tapes. Mira qué belleza como salen del air fryer. No te voy a mentir, los del air fryer son los más perfectos, pero miren la belleza que queda en la sartén. Doraditos perfectos. Y el horno no se queda atrás, aquí también te van a quedar mega buenísimos. Miren esta textura, miren lo doradito que quedan. Cuando yo los preparo, hago como 5 o 6 plátanos porque me encanta tenerlos ahí listos de solamente calentarlos. Porque los calientas en la sartén, en el horno o en el air fryer y siempre están crujientes. Por eso son perfectos para tu meal prep, porque con ellos puedes desayunar, almorzar y cenar. Claro, para el desayuno también, imagínatelos con un huevito y aguacate. Ya te voy a dar una idea de cómo comerlos. Vamos a probarlos. Primero tengo que probarlos así solitos, porque así solitos ya tienen un sabor increíble. Gracias a la salsita secreta. Escuchen. Mega crujientísimos. Te voy a dar mi manera favorita de servirlos. Por acá tengo una ensalada de pico de gallo, puré de aguacate con limón y sal y guasacaca de pimentón rojo. Igual a la que te enseñé a hacer en un video anterior, pero le puse más pimentón rojo. Por aquí, por supuesto, mis tostones. El aguacate le va súper bien a los tostones. Agrégale el puré de aguacate y extiende bien por todo el tostón. Luego vas a agregar la ensalada pico de gallo. Esto es como un pico de gallo a mi estilo porque le agregué aguacate y aceitunas negras. Y también algo de cilantro, por supuesto. Y ahora voy a bañar con esta guasacaca de pimentón que me quedó... Uff, pero es que no se pueden imaginar lo bueno. Y voy a cerrar con quesito blanco. Me muero por probar esto. Tú también seguramente. Mmm, mega buenísimo. Tienen que ir a hacer esto ahora mismo. Lo crujiente del tostón con el aguacate, la ensaladita, la salsita. ¡Wow! Si te gustan estas recetas, quiero invitarte a visitar mi tienda en recetaslili.com donde encontrarás mis recetarios. Este está impreso, tú puedes descargarlo directamente en versión digital desde cualquier país. Quiero invitarte a ver el aderezo saludable tipo asiático que preparamos en el video pasado. Además con este aderezo que puedes usar en lo que quieras, hicimos un pollo al horno mega bueno. Ven a ver este video. Déjame un comentario de qué te parecieron estos tostones. Y si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal. Y no es cierto lo de la salsa secreta, compártela con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye.